ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രോണിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഈ ഡ്രോണിന്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ജെ ഐ സ്പാർക്ക് എന്നാണ് ഈ ഡ്രോണിന്റെ പല കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഡി ജെ ഐ പാരറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല്ല ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ജെ ഐൻ്റെ ഡ്രോണ് ഈ ഡി ജെ ഐൻ്റെ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡി ജെ ഐ ഡ്രോൺസിന് തന്നെ പല മോഡൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡി ജെ ഐ ടെല്ലോ ടെല്ലോ ആണ് എൻട്രി മോഡലാണ് ടെല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രണ്ടാമത് മിഡിൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് സ്പാർക്കിന് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റേഞ്ച് അധികമായിട്ട് കിട്ടും സോ സ്പാർക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡ്രോൺ വരുന്നത് ഡി ജെ ഐ സ്പാർക്ക് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഒബ്സ്റ്റാക്കൽ സെൻസർ അതായത് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റാക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോൺ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് ചെന്നൈൻ്റെ ചെന്നൈത്തെ ഡി ജെ ഐ സ്റ്റോർ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആറുമാസം മുമ്പേയാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ എടുക്കുക കാരണം ആമസോണിലെല്ലാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് കൊള്ള ലാബാണ് ഓർഡർ ഈടാക്കുന്നത് സോ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡി ജെ ഐൻ്റെ ഷോറൂം പോയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങുക സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ടു ആക്സിസ് ഗിമ്പിൾ ആണ് വരുന്നത് ഗിമ്പിൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ എ ടി പി അറ്റ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ടെൻ എ ടി പി ആണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രോൺ ആയിട്ട് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രോൺ സോ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോണ് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ ആൻഡ്രോയിഡിലോ ഐ ഒ എസിലോ ഡി ജെ ഐ എന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഫോണിൽ സാധാരണ നമുക്ക് വൈഫൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ആ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത് റേഞ്ച് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഡി ജെ ഐ ക്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈൽ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോടെ കിട്ടുന്നതാണ് ക്ലെയിം പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു വൺ കിലോമീറ്ററേ കിട്ടും കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ നമ്മളെ വൈഫൈ സിഗ്നൽ മൊബൈൽ സിഗ്നൽ ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർഫിയർ ആവും ഈ സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർഫിയർ ആവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാക്സിമം വൺ കിലോമീറ്റർ വരെ റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓരോ പറയുന്ന ക്ലെയിമിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ ഡ്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ മാത്രം വാങ്ങുക രണ്ടാമത് ഡി ജി ഐ സ്പാർക്ക് കോംബോ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോംബോ പാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി രണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറെ പൊട്ടിപ്പോകുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എക്സ്ട്രാ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ഡി ജെ ഐൻ്റെ ഗോ ഫോർ ആപ്പ് ഈ ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോണിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീഡിയോ ഇല്ല അതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബാറ്ററി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സംതിങ് ആണ് സോ നിങ്ങളൊരു ഒരു ട്രാവലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ സെറ്റ് ഓഫ് ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ ഇത് ഓണാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇത് ഓണായിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ നാല് ല
മുമ്പിൽ അബ്സ്റ്റാക്കൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യണം അതൊന്നും വർക്ക് ആവില്ല ഒരു സെൻസ് ഒന്നും വർക്ക് ആവില്ല സ്പോർട്ട് മോഡിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആയിരിക്കും എന്നറിയാ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രോൺ കൺട്രോളർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഡ്രോണിനെ സ്പോർട്ട് മോഡ് ഇട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ കണ്ടത് ഇതാണ് ലാൻഡിങ് ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹോം പോയിന്റ് റെക്കോർഡ് ആക്കണം ഈ ഹോം പോയിന്റ് റെക്കോർഡ് ആക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദൂരത്ത് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോണ് സിഗ്നൽ ലോസ് ആയി പോയി സോ ഡ്രോൺ ആ ഹോം പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യും തിരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഹോം പോയിന്റിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും പല ആൾക്കാരും ഈ ബിഗ്നസ് പർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഹോം പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാണ് പർപ്പിക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോൺ അതിൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും അതിൻ്റെ പാട്ടിന് അങ്ങ് പോകും ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആയ ഹോം പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ അടുത്തേക്ക് പോകുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും പോയി ചെന്നിരുന്നു വീട്ടിലെത്തൂല കാരണം അതിൻ്റെ പാതി വഴിക്കാൻ എൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്നും താഴെ വീണ്ടുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും മേത്ത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേറെ കേസായി സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പറപ്പിക്കാൻ മുമ്പേ ഹോം പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഹോം പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പറപ്പിക്കും ഡ്രോൺ കുറേ ദൂരത്തേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ റേഞ്ചിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഹോം ഹോം പോയിന്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താണ് ഡ്രോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ആൾറെഡി കൂടെ വെക്കുക അതായത് ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഡ്രോൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലേക്ക് പൊന്തിയിട്ട് മാത്രമേ തിരിച്ചു വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യൂ അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ് ബട്ടൺ ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നേരം മുമ്പോട്ട് വന്ന് വെച്ചോ പോസ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ആടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പാടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെ സ്പോർട്ട് മോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗ്ഷൻ കീ ഫംഗ്ഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ഈ ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാമറ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കീ നിങ്ങൾക്ക് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ബട്ടൺ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഫംഗ്ഷൻ ലെസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക ഇത് ഗിമ്പൾ ഗിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഗിമ്പിൾ പൊന്താനോ കാണിച്ചു തരുക ഗിമ്പിൾ പൊന്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗിമ്പിൾ താവും ഈ ഗിമ്പിൾ കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ ആണ് ഇത് സോ നമ്മൾ പറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മളെ ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് റഫാണ് വീട്ടിൽ ഇനി പഴയ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പുതിയ ഫോൺ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കല പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഫോൺ ഫിറ്റായി സോ കം ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ ഈ ലെഫ്റ്റ് തം സ്റ്റിക്ക് ഇല്ല ലെഫ്റ്റ് തം സ്റ്റിക്ക് ഇത് മേലോട്ടാക്കിയാലും ഡ്രോൺ മേലോട്ട് പോകും താഴോട്ടാക്കിയാലും ഡ്രോൺ താഴോട്ട് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രോണിൻ്റെ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ റൈറ്റ് തം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മേടിക്കാണ് ഇത് മുമ്പോട്ടാക്കിയാലും മുമ്പോട്ടേക്ക് വരും ബാക്കോട്ടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആദ്യം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് സ്പോർട്ട് മോഡിലാണ് സ്പോർട്ട് മോഡിലാണ് നോക്കിക്കോ സോ ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് തം സ്റ്റിക്സും ഇല്ല അത് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം പ്രൊപ്പലർ ഓൺ ആയി ഇതാണ് ഒരു വഴി രണ്ടാമത് വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ എങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കൈ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് തം സ്റ്റിക്ക് ഒപ്പം കൊണ്ടുവരിക മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടായി
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാഹി മാഹി മൈതാനത്താണ് ഉള്ളത് മാഹി മൈതാനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹോം പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് കുറേ ദൂരം പോയിട്ട് സിഗ്നൽ വിട്ടു പോയാലും ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ജി പി എസ് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസെർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്ത വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് പേര് ഇടുന്നതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് വിസിറ്റ